गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सुबह सुबह 24 फरवरी का करंट अफेयर्स दोस्तों इसमें मैंने कुल 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं और इस 10 क्वेश्चनों में आज का पूरा करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और रोजाना आपको मिलेगा सुबह सुबह है ना ध्यान रखना दोस्तों अच्छे से आपको पढ़ना है इसका पी भी आपको मिलेगा और पी डी मिलेगा इसकी जानकारी जल्द ही आपको दे दी जाएगी कल वाले वीडियो में तो आज का वीडियो अच्छे से देखिए इन क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको बता दिया जाएगा कहाँ मिलेगा ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा बहुत आपके लिए कामगार साबित होगा इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये करंट अफेयर की सीरीज रोजाना चलेगी दोस्तों और मैं कोशिश करूंगा मैं आपको दो का पूरा करंट अफेयर क्लियर करवाऊँ लेकिन ये तो हमारा दो का डे बाई डे चलेगा इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो और दे दिया करूँगा जिसमें हम दो का पूरा का पूरा हम क्या कर लेंगे करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे तो वो बाद की बात है और वो एक अलग वीडियो की बात है तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डे बाय डे फरवरी 24 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और हमेशा चलता ही रहेगा सुबह सुबह आपको वीडियो मिल वीडियो ये मिला करेगा दोस्तों मेरा नाम राकेश है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं मैं कभी मेरा पूरा इंट्रो आपको दूंगा मेरे को मौका दिया सर ने पढ़ाने का उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके सर विपिन सर को और मेरे दाता विपिन सर को मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे को यहाँ पढ़ाने का मौका दिया चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ अच्छा ज्ञान या अच्छी बातें बताना चाहूँगा ध्यान से समझो दोस्तों कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तो जरूर कर सकता है तो दोस्तों कभी भी दुनिया कहे कि तू ये नहीं कर सकता तो अपने दिल की सुनना अपने दिल के अनुसार चलना आपका जो दिल कहे वही करना चलिए दोस्तों मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत के बाईसवें विधि आयोग का कार्यकाल कितना है यानी बाईसवां जो विधि आयोग बना है उसका कार्यकाल कितना है ये आपको बताना है दोस्तों इसका जो करंट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तीन वर्ष कितने वर्ष का कार्यकाल है तीन वर्ष का चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं देखो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के बाईसवें विधि आयोग के गठन की को मंजूरी दे दी है ठीक है बाईसवें विधि आयोग के गठन की मंजूरी किसने दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बात है समझ में आ गई हमारे उसके बाद देखो प्रस्तावित जो विधि आयोग है इसका कार्यकाल कितना होगा तीन वर्ष का ध्यान रखना अभी जो विधि आयोग प्रस्तावित हुआ है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है तीन वर्ष का चलिए आगे बात करते हैं पिछले विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो अगस्त में समाप्त हो गया अभी जो अगस्त था ना पीछे 2019 का तब समाप्त हो गया था लेकिन ध्यान रखना दोस्तों जो पिछला विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों उस, उसके अध्यक्ष थे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी एस चौहान ध्यान रखना न्यायमूर्ति बी एस चौहान पिछले जो आ, मतलब जो विधि आयोग था उसका क्या था अध्यक्ष थे ध्यान रखना दोस्तों आपको बता दूँ जो सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही क्या बनता है विधि आयोग का अध्यक्ष बनता है ध्यान रखना या तो उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही क्या बनता है विधि आयोग का अध्यक्ष बनता है दोस्तों ये जो विधि आयोग ये क्या काम करता है दोस्तों जितने भी जटिल कानूनी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार की क्या करता है सहायता करता है केंद्र सरकार को परामर्श देने का कार्य करता है कौन करता है विधि आयोग तो ध्यान रखना बाईसवें विधि आयोग का गठन किया गया है है ना पिछले विधि आयोग की का जो कार्यकाल था वो कब समाप्त हो गया था अगस्त में और इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी आपको ध्यान रखना है बी एस चौहान चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दो नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदिर परिसर परिसर विकास समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है राम मंदिर परिसर विकास समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों मैं आपको बता दूं उनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है नृपेंद्र मिश्रा कौन है नृपेंद्र मिश्रा ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर परिसर विकास समिति का क्या किया गया है अध्यक्ष चुना गया है चलिए बात करते हैं आगे ये जो नृपेंद्र मिश्रा है दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव थे इनका नाम था नृपेंद्र मिश्रा इन्हीं को राम मंदिर परिषद विकास समिति का क्या किया गया है अध्यक्ष चुना गया है लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो राम जन्मभूमि न्यास है उसके प्रमुख नृत्य गोपाल दास को श्री राम जन्मभूमि तृत क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों श्री राम भूमि श्री राम जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि तृत क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है 
नृत्य गोपाल दास को और विकास समिति का अध्यक्ष किसे सुना गया है नृपेंद्र मिश्रा को दोस्तों दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं एक तो विकास समिति का अध्यक्ष ध्यान रखना है नृपेंद्र मिश्रा और एक आपको ध्यान रखना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इनके अध्यक्ष कौन है श्री नृत्य गोपाल दास जी ठीक है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड टू का सफल परीक्षण किया है ध्यान रखना दोस्तों ये जो राड टू का जो सफल परीक्षण किया गया है वो किया गया है पाकिस्तान देश के द्वारा किसके द्वारा पाकिस्तान देश के द्वारा बहुत अच्छी बात किया पाकिस्तान ने अपने अपने लिए पहली बार <laughs> चलिए ये तो मजाक की बात थी बात करते हैं इसके बारे में तो पाकिस्तान है उन्होंने हाल ही में 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल जिसका नाम है राड टू का सफल परीक्षण परीक्षण किया है ध्यान रखना राड टू नाम की जो परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल है वो कहाँ से संबंधित है पाकिस्तान से संबंधित है दोस्तों ये छ किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है दोस्तों जो अशरफ गनी है वो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार अफगानिस्तान के कहाँ के बने हैं अफगानिस्तान के बने हैं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है कहाँ के बने अफगानिस्तान के ध्यान रखना चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में तो अशरफ गनी जी हैं वो दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं अफगानिस्तान का जो चुनाव आयोग है उसके अनुसार अशरफ गनी ने बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार फिफ्टी वोट हासिल किए थे ध्यान रखना दोस्तों और इसके जो विपक्ष में थे जिनका नाम था अब्दुल्ला अब्दुल्ला उन्होंने उनचालीस पॉइंट पांच दो फीसदी वोट ही हासिल किए थे तो इस प्रकार से दूसरे दूसरी बार अशरफ गनी जी क्या बन गए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुन लिए गए चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है ध्यान रखना दोस्तों लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है सचिन तेंदुलकर को किसको सचिन तेंदुलकर को इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों चलिए यह सम्मान सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर के जो प्रशंसक थे उन्होंने वोट किया था उस वोटों के आधार पर इनको यह क्या मिला है सम्मान मिला है दोस्तों इस पुरस्कार के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ विश्व भर से 20 दावेदार नामित हुए थे उन सभी को पछाड़ते हुए सचिन तेंदुलकर ने यह अवार्ड अपने नाम कर लिया दोस्तों मैं आपको बता दूं बर्लिन में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जिनका नाम था स्टीव वो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दो हजार के विजेता बनने की घोषणा की तो दोस्तों किसने दिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वो ने कहा दिया बर्लिन में दिया ध्यान रखना दोस्तों मैं आपको बता दूं इस अवार्ड को पहली बार कब दिया गया था 25 मई 2000 को दिया गया था कहने का मतलब यह अवार्ड कब से स्टार्ट किया गया था 25 मई 2000 से स्टार्ट किया गया था ध्यान रखना दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी द्वारा आईआरसीटीसी द्वारा विशेष तीर्थ यात्रा पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो श्री रामायण एक्सप्रेस है उसको नई दिल्ली में संचालित किया जाएगा कहाँ पर संचालित किया जाएगा नई दिल्ली में चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात आती है आईआरसीटीसी की फुल फॉरम क्या है दोस्तों आईआरसीटीसी की फुल फॉरम है इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ध्यान रखना ये इसकी फुल फॉर्म है आई की क्या है इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आईआरसीटीसी है इन्होंने हाल ही में ये घोषणा की है कि भारतीय रेलवे एक विशेष तीर्थ यात्रा पर्यटक ट्रेन जिसका नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस को संचालित करने जा रही है दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो आईआरसीटीसी की जो विशेष ट्रेन है जो भगवान राम से जुड़े जो तीर्थ स्थल हैं उनको कवर करेगी जिसे रामायण सर्किट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाएगा किसके रूप में श्री रामायण सर्किट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा कहने का मतलब दोस्तों ये जितने भी राम से श्री भगवान राम से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं उनको कवर करेगी इसका मतलब ये इसका नाम क्या पड़ेगा रामायण सर्किट ऑफ इंडिया के तहत कौन सी एक्सप्रेस चल रही है श्री रामायण एक्सप्रेस ध्यान रखना दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें पाँच एस सी थ्री टीयर कोच हैं इसके साथ साथ में कुल कितने कोच होंगे दस कोच उसमें से पांच तो क्या होंगे पांच जो कोच हैं दस में से पांच कोच तो थ्री एसी होंगे थ्री एसी होंगे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो यात्रा करेगी वो सोलह रात और सत्रह दिनों की यात्रा करेगी और इसकी जो बुकिंग है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी 
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्या की जाएगी इसकी बुकिंग की जाएगी ध्यान रखना दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा किस राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु राज्य कौन सा राज्य तमिलनाडु राज्य ध्यान रखना चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम था जिनका नाम है ई प्लाना प्लानी स्वामी ध्यान रखना जो तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है ई प्लानी स्वामी इन्होंने हाल ही में राज्य विधानसभा में ये घोषणा की थी कि तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम था जयललिता इनके जन्म दिवस चौबीस फरवरी को राज्य में महिला और बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ध्यान रखना दोस्तों मैंने क्या बताया तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है ई प्लानी स्वामी इन्होंने राज्य की जो विधानसभा है उसमें घोषणा की है कि जो तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था जयललिता उनका जन्मदिन था चौबीस फरवरी को जन्मदिन आता चौबीस फरवरी को तो इसी चौबीस फरवरी के दिन को महिला और बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इसके अलावा उन्होंने राज्य के मुसलमानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की जैसे राज्य के जो मुस्लिम विद्वान हैं उनको पेंशन को दुगना करके कितना कर दिया गया है तीन हजार रुपये कर दिया गया है ध्यान रखना दोस्तों ये बात है तमिलनाडु की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या काकरान दिव्या काकरान पिंकी और सरिता मोर किस खेल से जुड़ी हुई हैं दोस्तों हाल ही में दिव्या काकरान पिंकी और सरिता मोर हैं ये क्या है बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही हैं ये किस खेल से जुड़ी हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कुश्ती से जुड़ी हुई हैं कहाँ कौन से खेल से जुड़ी हैं कुश्ती से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं जो तो दिव्या काकरान है इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता अच्छी बात है चलिए आगे बात करते हैं दिव्या ने अड़सठ किलोग्राम वर्ग में सभी चार मुकाबले अपने जीत लिए थे इसके अलावा जो भारतीय पहलवान पिंकी और सुरीता मोर हैं उन्होंने भी क्रमशः महिलाओं के पिचपन किलोग्राम और उनसठ किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है तो दोस्तों तीन ऐसी खिलाड़ी हैं कुश्ती की जिन्होंने अभी हाल ही हाल ही में ऐसे कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है दिव्या काकरान और पिंकी और सरिता मोर इनका भार वर्ग अलग अलग है ध्यान रखना दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो है दिल्ली हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों दिल्ली में इतना प्रदूषण है इतना वहां पर मतलब क्या है गंदगी है लेकिन इसका जो हवाई अड्डा है वो पहली बार भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों गौर करने वाली बात है चलिए इसके बारे में बात करते हैं तो दिल्ली का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है इस हवाई अड्डे ने 2018 जो पर्यावरण दिवस आया था उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए कार्य शुरू कर दिया था दोस्तों आपको बता दूं जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो प्लास्टिक के स्थान पर जो इको फ्रेंडली जो विकल्प होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं इको फ्रेंडली का मतलब जो पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं या पर्यावरण को क्या नहीं करते पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते उन्हीं विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उनके अनुसार जो मध्य प्रदेश राज्य है मध्य प्रदेश राज्य उसमें नवजात शिशु मृत्यु दर है वो क्या की गई है उसके अंदर वृद्धि दर्ज की गई है किसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे आज के हमारे दस क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे याद नहीं हुए हैं तो एक बार दो बार वीडियो को और दिख लीजिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका पी भी आपको दे दिया करूँगा और पी आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट कर दीजिए इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं अगर मेरे पढ़ाने में किसी भी प्रकार की आपको कोई तकलीफ लगी 
मेरी बोलने में या किसी भी प्रकार को आपको थोड़ी कमी महसूस हुई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों मैं आप उसके ऊपर सुधार करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा रोजाना हमारी क्लास चलेगी इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं दो का जो पूरा करंट अफेयर है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है पूरा करंट अफेयर करवा दूँ दो का और दो का साथ साथ हम चलते रहेंगे सुबह सुबह इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एन और ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके क्वेश्चनों की क्लास भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत